فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدتا من لسانی فہو قولی Alwatar lalan ni keretan beriun Allah bin terpilih buat yang ramai sehinden, anda yang hari ini sandi um samadaan mukul minat ni dalam dalam waktu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Sharhali sederi wasir li amri wuhul alwakudat melisani kahukul. Gini itu kuriya sahodiri hale, taiman hale. Allah huriya maabarum kerbyal, paman tauhid balil eh, uru Armyaan ini hilir cundu, erpad siap petikan dade, kuri pah, idur bara irkan dha, ramalan mada tin udia, serap bukali, mundeli padeti, ramalan ini bara bir po mengara thali pin kiel, ramalan ke innam seranar kile irka kuri nelayi le, ramalan petriya urusiriya nene utali umuluk tande, adan mulam Ramalan ke, nama nama thayar berita kudiya, uru armyana nihil cundai, erpad sider kerahel, alhamdulillah. Inda nihil cie porata varile, idle kalandu kunda varile ke, Allahu Rabbul Alamin. Eppadi patta uru peru baharatay valangi er keran dusunal. Idu bonda uru majlis kelile, yar allam kalandu kunda varar gulo, abar kel. Arul Narendra Malak Kumar ini ia berkata nih ki uri warga ha ahi rahel Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh indah rahel Allahu Rabbul Alamin ini ia asam mirka kuli ia Sallam Malak Kumar rahel bumi ki orang gua rahel Allahu ini putri pesa pada kuli ia sabi khalilai tanggal irakki khalilai sulah anda sabi khalilai amaru rahel amarandu pesa pada kuli ia visieng ini allam pete pete Minum Allah berdiri sendiri seluar gel. Allahu kita riem, awan anai tayim arin daban, awal lengge sendar gel lengge aman dar gel. Kenapa alam kuda Allah kerapan? Lengge sendiri gel dar Allah kerapan. Awal gel seluar gel, unai putri nenek uru kudi uru sabi kini anggal sunro minto seluar gel. Inai putri nenek uru kudi sabi ille, awal gel nenek uru kudi warum, aman dar kerap awal gelam yadai yadir bar kerar gel. Yendre Allah kerapan. Adar ke Malakumar Sulwar gel, abar gel orang orang mani pe berumur hari gel. Ni surkut dia abar gel ke valangi da event event berumur hari gel. Ini sulum bodoh de. Allah Rabbul Alamin Sulwan. Nann abar gel ke mani pe valangi bete. Nann abar gel ke surkut dia nann tharai irikre ini sulli. Allah Rabbul Alamin Sulwan ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sura. Hadis mudiyalah. Sahaba gel kekiran Allah ini tuh dera. Anu sabi ilai ur mani dera mandiri kara. Aweri idmari bayanak kekono market dah arindu kerunun tu baru la, cuma pora bokala bandu ukar la. Aweri minde tarajawi adai wara, inde sahaba kel Rasul sallallahu alaihi wasallam urut lekik kum bodoh de, Allah min tu ur sunnah kel, aweri lord ukar bawar kel, kitu poham atar kel, aweri lom adai adai wara kel inde Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beram gawani kebetam, inde majlis, nama mukimah ur tolekat citorar yo. Alat mukia makan, alat sondang gelai, arah sandi ke kuli, mukia nakel bayo. Alat yang arul, arul nama aman tu pesu kuli, ini nayar itle, nama ingge aman tu kunde, pesu ada ikat tu kunder kuno. Nayar nama yang ada pesi kunder bo. Anal pe or 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 bayan pesu ada ikat tu kunder kuno. Ini mihe wujudan da, nanme petir teram nici makan ada nama marmi nale peru. Nama aman tu kunder kum bolade, malak kumar kuli, perhat nakel perak kuli, uru majlis dan. Akhve ini. Majlis itu ada, ini, ini pun ada. Sabi kali ini, amar pun ada. Serapin an, awam bawah kan, nenek waktu ulur kiri. Iden mulam, niciya mak, adik makan, nanme kali nama peramudiam. Mani dalan ulur kiri, pratari kium, malakumar ulur kiri, pratari kium, bidya samarikan dud. Malakumar, mani dalan pratari si, mulut Allah nereyah, nibandan ikhla bidikila. Adenya eratle, malakumar ulur pratari kium, yenten nibandan ikhla. 
நிபந்தனை இல்லாமல் அல்லாஹ் ரபுல்லா பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரிக்கின்றான் அப்படி பிரார்த்தனை எப்போ எப்போ கிடைக்கும் சில சந்தர்ப்பங்கள் மட்டும்தான் மலக்குமாரோடைய பிரார்த்தனைகள் கிடைக்கும் அதில் ஒரு விஷயம்தான் மலக்குமாரோடைய பிரார்த்தனைங்கிறது ஒரு தனி விஷயம் பரிசால் அது விரிவாக பார்வோம் மலக்குமார்கள் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைக்கு சொந்தக்காரராக நம்ம மாறக்கூடிய ஒரே இடம் இது போன மஜ்லிஸ் அதனால் நீங்கள் ஜும்மாவுடைய ஹொத்துபாகங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பள்ளிவாசலில் ரமலான் மாதத்தில் இரவு பயான் ஏற்பாடு செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் அல்லது வேறு எந்த பயான நிகழ்ச்சின்னு வந்தாலும் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு வந்து அமர்ந்து என்ன செய்யுங்க அதை கேளுங்க அது மிக உயர்ந்த ஒரு நன்மையை நமக்கு பெற்றுத்தரும் என்கிற நினைவூட்டலை ஆரம்பமாக சொல்லியவனாக இந்த தலைப்புக்குள்ளே நான் போகிறோம் ரமதானை வரவேற்போம் என்கிற அந்த அடிப்படையில் இந்த தலைப்பு இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய கருப்பொருள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ரமலானை பொறுத்த வரையில் இந்த ரமலானில் மூன்று முக்கியமான விஷயங்களை நாம் அடிப்படையில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கின்றது இந்த மூன்று அடிப்படையில் நான் தெரிந்து கொள்வதற்காக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக சூரத்தில் பக்ரவிலே அல்லா ரமலான் குறித்திருக்கக்கூடிய ஒரு நினைவூட்டலை சொல்கின்றான் யா ஐயோ அல்லதீன் ஆமனோ குத்திபா அலைக்கும் சியா முகமா குத்திபா அல் அல்லதீன் மின் கபிலுக்கும் லாலக்கும் தத்தக்கும் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களுக்கு முன் சென்றவர்கள் மீது நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டது போல் உங்கள் மீதும் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது லாலக்கும் தத்தக்கும் நீங்கள் இறையச்சமுடையோர் ஆவதற்காக என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலி இந்த வசனத்தை சொல்லி காட்டுகிறான் இப்போ நோன்பு கடமையாக்குதல் என்பது அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்தார்களுக்கு மட்டும் விதிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல இதற்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஈமான் கொண்ட ஒவ்வொரு சும்ம சமூகத்திற்கும் கடமையாக்கப்பட்ட ஒன்று தான் நோன்பு என்பது அந்த நோன்பை கடமையாக்கப்பட்ட அந்த நோன்பை நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய நாம் அந்த நோன்பின் மூலம் அல்ல நமக்கு எதை எதிர்பார்க்குறான் இறையச்சத்தை எதிர்பார்க்கிறான் இப்போ நோன்பினுடைய காரணத்தை கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவாங்க ஏன் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டு சொன்னால் ஏழைகளுடைய பசியை உணர்வதற்காகத்தான் என்று சொல்லி என்ன செய்வாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்லுவாங்க அது காரணம் சரியான காரணம் அல்ல ஏழைகளுடைய பசியை உணர்வதற்கு தான் நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் அல்ல என்ன செஞ்சுருக்கணும் பணக்காரர்களுக்கு மட்டும் நோன்பு கடமையாகி இருக்கணும் அல்ல பணக்காரர்களுக்கு மட்டுமா கடமையாகி இருக்கணும் அல்ல எல்லாரும் கடமையாகி இருக்கானா எல்லாரும் கடமையாகி இருக்கான் அப்போ ஏழை பணக்காரர் எல்லாருக்குமே நோன்பை கடமையாக்கப்பட்டது நோக்கம் என்ன இது காரணம் இல்லை பசியை உணர்வது பசியை உணர்வதுனால தான் ஒவ்வொரு முறையும் சாப்பிட்றோம் பசியினுடைய உணர்வு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது காரணம் இல்லை இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க நோன்பின் மூலமாக நிறைய ஷிஃபா அதாவது வந்து நோய் நிவாரணம் கிடைக்கின்றது அதனால உடலை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதற்காக அல்லா தந்திருக்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படின்னு அல்லா என்ன செஞ்சுருக்கணும் நோயாளிகள் மட்டும் நோன்பு வைங்க ஆரோக்கியமானவங்க நோன்பு வைக்க வேணாம்னு சொல்லியிருக்கணும் அப்படி எதுவும் அல்லா கருத்தில் பிறப்பித்திருக்கிறானா இல்லை ஆரோக்கியமானவங்க நோயாளி எல்லாரும் நோம்பை வைக்கணும்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லலாம் அப்போ காரணம் என்ன லாலக்கும் தத்தக்கும் நீங்கள் இறைவனை நினைவு கூர்ந்து இறைவனை பற்றிய சிந்தனையோடு இறைவனை பற்றிய பயத்தோடு வாழக்கூடிய மக்களாக நீங்கள் வார மாற வேண்டும் ரசூல் சொல்லா சொல்கிறாங்க நோன்பு வைப்பதற்கு என்று நோன்பு வைப்பவர்களுக்கு என்று சொல்லி சில தகுதிகளை அல்லா எதிர்பார்க்கிறார் எப்படி சொல்கிறான் ரசூல் சொல்லா சொல்கிறாங்க மன்லம் எத கௌல ஜூரி அமல பிஹி யார் பொய்யான பேச்சுக்களையும் பொய்யான நடவடிக்கைகளையும் விட்டொழிக்கவில்லையோ அவர்கள் அல்லாவிற்காக பசித்திருப்பதிலையோ தாகித்திருப்பதிலையோ அல்லாவுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை ஒரு நபர் நோன்பு வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் பொய் பேசுவது நிறுத்தலை பொய்யான நடவடிக்கையை அவர் நிறுத்தலை இப்போ இப்படி பசித்து கஷ்டப்பட்டு பதிமூணு மணி நேரம் பன்னிரெண்டு மணி நேரம் அவர் தாகித்து பசித்திருப்பது அல்லாவுக்கு தேவையில்லை அப்படிலாம் நீ நோன்பு வைக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது அல்லாவுடைய அப்படி என்ன பசி அப்ப நோன்பு வைக்கணும் எப்படி இருக்கணும் பொய் பேசாத உண்மை பேசுபவராக நீ இருக்க வேண்டும் இப்போ சராசரியாக மனிதன் இயல்பாக சின்ன சின்ன பொய்கள் மனிதன் அடிப்படை வரும் நோன்புடைய காலகட்டத்தில் அவன் அந்த பொய் என்கிற அந்த விஷயத்தையும் தியாகம் செய்வதன் மூலியமாகத்தான் அந்த நோன்பு அல்லாஹ் விடுத்து நிறைவேற்றப்படும் ரசூல் சொல்லா சொல்றாங்க நோன்புடைய காலகட்டத்திலே நோன்பாளி இடத்திலே ஒருவர் டர்க்கிக்கு முற்பட்டால் சண்டையிடம் முற்பட்டால் இன்னி சாயிமுன் நான் நோன்பாளியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அமைதியாக அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விடட்டும் என்று சூழலாக சொல்கிறாங்க நோன்பாளியாக இருக்கக்கூடிய நம்ம இடத்துல சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு நபர் வர்றாங்க இப்போது அவருக்கு நிகர நம்முன்னு சண்டை போடாமல் இன்னி சாயிமுன் நான் நோன்பாளியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் அந்த இடத்தை விட்டு போக போய்விட வேண்டும் நோன்பாளி இருக்கு நோன்பாளி இடத்துல இருக்க வேண்டிய இன்னொரு தகுதியை ரசூலா சொல்கிறாங்க பொய்யான பேச்சுக்களை விடணும் பொய்யான நடவடிக்கைகளை விடணும் ரெண்டாவது என்ன வீண் சண்டைகளுக்கு யாராவது வந்தால் அந்த சண்டையிலிருந்து அவர் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ந
அந்த நோன்பின் மூலியமாக அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மை என்ன ரசூல் செல்லலா சொல்கின்றார்கள் மண் சாம ரமவானன் மாதத்திலே நன்மையை எதிர்பார்த்து நோன்பு நோற்று அல்லாவுக்கு வழிபட்டவராக அவர் வாழ்கிறாரோ அவரது முந்தைய பிந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகின்றன அவர் முந்தைய பாவங்கள் தான் மன்னிக்கப்படுது எதன் மூலியமா நன்மை எதிர்பார்த்து இந்த ரமலான நான் ஒன்று செய்யணும் இந்த ரமலானின் மூலியமாக என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படணும் நான் சொர்க்கத்துக்குரிய நபராக மாற வேண்டும் என்னிடத்திலே தீய பழக்கங்கள்லாம் இதோடு ஒழிந்து விட வேண்டும் நான் நல்ல மனிதனாக நான் வாழ வேண்டும் என்கிற சிந்தனையோடு ஒரு மனிதன் தன் வாழ்வை துவங்குவானையானால் அவன் நிச்சயமாக அவனது முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நம்பிக்கையோடு ஈ நம்மை எதிர்பார்த்து இனிமேல் இது போன்ற பாவமான காயங்களை செய்ய மாட்டேன் என்கிற நன்மையின் அடிப்படையில் அவன் செய்தால் அவன் எவ்வளோ பெரிய பாவம் செய்தவனாக இருந்தாலும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அவன் பாவத்தை முந்தைய பாவத்தை மன்னிப்பான் இது எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் அது இந்த பாக்கியம் வந்து யாருக்கு கிடைக்கும் முந்தைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படக்கூடிய தருணங்கள் அப்படிங்கிறது எதுலையெல்லாம் இருக்கு கேள்வி கேட்கிற சொல்லுங்க பாபம் முந்தைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படக்கூடிய செயல்பாடு எதுலாம் சொல்லுங்க கேள்வியா கேட்கிறேன் எதுக்கெல்லாம் முந்தைய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் நோன்பினால இப்ப நான் சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது வேற என்னென்ன விஷயங்கள் மூலியமா முந்தைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு விடும் ஹஜ் ஹஜ் செய்தால் முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு அப்புறம் சொல்லுங்க இல்ல ஒரு காரியம் முந்தைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னி மன்னிப்பை பெற்று தந்து விடும் அதுல ஒண்ணு நோன்பு இன்னொரு ஹஜ் இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு இல்லையே ஒருவர் களிமா சொன்னார் என்று சொன்னார் சிலாத்தை ஏற்கிறார் என்று சொன்னார் அவருக்கு என்ன செஞ்சிடும் அவருடைய முந்தைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு இப்படி ஒரு பாக்கியம் நிறைந்த செயல்பாடு நீங்க ஹஜ்ஜுக்கு போனா என்ன நன்மை கிடைக்குமோ முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட பிறந்த பாலகனை போன்று ஆயிரம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அடைய வேண்டிய நிலை இது போன்ற ஒரு நிலை எதுல வருது ரமலான்ல பத்தோட பதினொன்னா நானும் நோன்பு வைக்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நன்மை எதிர்பார்த்து என் பாவங்கள் எல்லாம் இதோடு மூட்டை வைக்க கட்டி வைக்கப்பட வேண்டும் ரமலானுக்கு பின்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கையை மாறப்போகின்றது என்கிற நன்மை எதிர்பார்த்து நான் சொர்க்கத்துக்கு நான் தயாராகிறேன் என்கிற அடிப்படையில் வாழும்பொழுது இது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இந்த ஹதி சொல்லித்தரப்படி இதை நான் மனதில் நிறுத்திக்கொள்ள முதல்ல ரமலானுடைய மாதத்தில் இந்த நம்பிக்கையோடு இந்த பொய்யான பேச்சுக்கள் பொய்யான நடவடிக்கைகள் வீண் விவாதங்கள் வெட்டி சண்டைகள் இது போன்ற விஷயங்களை ஒதுங்கி நாம் நன்மைகளை செய்ய வேண்டும் ரமலானில் செய்ய வேண்டிய இந்த முக்கியமான ஒரு மூணு நன்மைகளை தான் இங்கே நான் நினைவுபடுத்துகிறேன் அல்லா வந்து ரமலான் என்று சொன்னாலே இந்த மூன்று விஷயங்களை தான் அல்லா தொடர்பு படுத்தி பேசியதால் அந்த மூன்று விஷயத்தை சொல்கிறேன் பிரதானமான மூன்று விஷயங்கள் ரமலானோடு அல்லா இதை தொடர்பு படுத்துகிறான் அல்லாஹ் ரபுல்லான்னு சொல்லினான் ஷஹ்ரு ரமதான் அல்லதி உன் சிரபீஹில் குர்ஆன் ரமலானுடைய மாதத்திலே தான் இந்த குர்ஆன் இறக்கப்பட்டது என்று சொல்கின்றான் முதல்ல ரமலானோடு தொடர்பு படுத்தக்கூடிய முதல் விஷயம் குர்ஆன் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நம்ம ரமலான நோன்பு வைக்கிறோம் குரானுக்கு நமக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு வைக்கலேன் ரமலானுடைய தனித்துவமே எனக்கு எட்டு பேர் ஏன்னா ரமலானோடு அல்ல தொடர்பு படுத்துவதே குரானை தான் ஷஹுர் ரமதான் அல்லதி உன் சில பிகில் குரான் குரானை நான் ரமலானுடைய மாதத்திலே தான் இறக்கினேன் அல்ல சொல்லிவிட்டு சொல்லி நான் முதல் இன்னா சிவ பையினா தி மினல் ஹுதா உல் ஃபுர்கான் நன்மை தீமைகளை பிரித்தறிவித்து மனித சமூகத்திற்கு நேர்வழி காட்டக்கூடிய குரானை நான் இறக்கி வைத்தேன் என்று அல்லா அல்லாஹ் ரபுல் அழு சொல்லி தருகின்றான் அப்போ இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லித்தரக்கூடிய முதல் பாடம் என்னவென்று சொன்னால் ரமலானுடைய மாதம் என்று சொன்னாலே ரமலான் மாதத்துக்கு சிறப்பு எதில் தான் எதை வச்சுருக்குது குரானை வைத்திருக்கணும் குரான் இறக்கப்பட்டதுதான் சிறப்பு இந்த குரானை இந்த ரமலானுடைய மாதத்திலே நாம் தொடர்பு படித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் நம்ம நம்ம இந்த பெரும்பகுதி மக்கள் நம்ம மக்கள் நம்ம மக்களுடைய பிரச்சனை என்ன சொன்னால் ரமலான் மாதத்திலே ஓதப்படக்கூடிய குரான் வீரோவில் தூக்கி வைக்கப்படும் மீண்டும் மறு ஆண்டு ரமலானுடைய மாதத்தில் தான் எடுக்கப்படும் எடுத்து தூசி தட்டப்படும் இது வந்து இது இப்படி இப்படி நமக்கும் குரானுக்கு கூடிய தொடர்பு இருக்கக்கூடாது ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய காலகட்டத்தில் இறக்கப்பட்ட குரான் அன்றைக்கு வாழ்ந்த சஹாபிய பெண்கள் அவர்களுக்கு இந்த குரான் எப்படி இருந்தது தெரியுமா குரான் தான் அவங்களுக்கு வாழ்வியலாக இருந்துச்சு எல்லா விதமான வழிகாட்டுதலும் குரானாகத்தான் இருந்துச்சு அவங்க மனதில் ஏற்படக்கூடிய சஞ்சலங்களுக்கும் கவலைகளுக்கும் குரான் தான் ஆறுதலை தந்துச்சு எந்த சங்கடம் எந்த சங்கடம் ஏற்பட்டாலும் சரி சமூக ரீதியாக குடும்ப ரீதியாக கனவு எங்கிட்ட இருந்து பிரச்சனை வந்தாலும் அவங்க அவங்க அலசுவது குரானை தான் அதனால தான் ஒரு இமாம் சொல்லுவார் உங்கள் உள்ளத்திலே 
காரணமே இல்லாமல் சஞ்சலங்கள் கவலைகள் ஏற்படுதுன்னு சொன்னா உங்க மனசு தேவையில்லாம கவலைப்படுது காரணமே தெரியல காரணம் இல்லாமல் உங்கள் உள்ளம் கவலைப்பட்டால் உங்கள் உள்ளம் இறைவனுடைய வார்த்தையை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த இறைவனுடைய வார்த்தையை ஓதுவதன் மூலம் அது ஆறுதல் அடைந்துவிடும் என்று ஒரு இமாம் உடைய கூற்றாக பார்க்க முடிகின்றது காரணமே இல்லாமல் கவலை அடையும் போது எடுத்து நீங்கள் குரான் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்கள் குரானுடைய வசனங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் அது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆறுதலை தரும் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் துவா செய்கிறாங்க எப்படி துவா செய்கிறாங்க கவலை ஏற்படும் பொழுது ஏற்படும் கோதக்கூடிய துவா ஒரு பெரிய துவா அந்த துவாவில் நான் ஒரு பகுதி முடிச்சு சொல்கிறேன் ரசூல் சல்லாஸ் கேட்குறாங்க அந் தஜ் அலல் குர்ஆன் ரபி அகல்பி ஒனூர் சதுரி ஒ ஜலா அஹுஸ்னி ஒ தஹாப் அஹம்மின்னு கேட்குறான் அன் தஜ் அலல் குர்ஆன் ரபி அகல்பி இறைவா இந்த குரானையின் உள்ளத்திற்கு வசந்தமாக ஆக்கு ஒன்னூர் சதுரி என் உள்ளத்தின் ஒளியாக ஆக்கு ஒ ஜலா அஹுஸ்னி என் கவலையை போக்கும் மருந்தாக ஆக்கு ஒ தஹாப் அஹம்மி என் துக்கங்களை விரட்டக்கூடிய அருமருந்தாக ஆக்கு என்று ரசூல் சல்லாஸும் துவா கேட்குறாங்க குரானை ஓதுவதற்கு முன்பாக அந்த துவாவை ஓதிட்டு குரான் ஓதுறாங்க இந்த குரான் எப்படி இருக்கணுமா இந்த குரான் என் உள்ளத்தின் வசந்தமாக என் நெஞ்சத்தின் ஒளியாக கவலைகளை உரட்டக்கூடிய மருந்தாக துக்கங்களை அரு அகற்றக்கூடிய அருமருந்தாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான்கு விஷயங்களை மையப்படுத்தி குரானை கேட்குறாங்க குரான் அப்படித்தான் சகாபாக்களுக்கு இருந்துச்சு மனது கவலை அடைந்தது என்று சொன்னால் நம்ம என்னென்ன ரூட்டெல்லாம் தேடுவோம் இவங்கள்ட்ட உட்காந்து பேசுனா மனசு ஆறுதல் அடைஞ்சிரும் இந்த பாட்டை போட்டு கேட்டோம்னா மனசு ஆறுதல் அடைஞ்சிரும் இந்த நாடகத்தை போட்டு கேட்டால் மனசு ஆறுதல் அடைஞ்சிரும் இப்படி நடந்து காலார வெளியில் கொஞ்சம் நடந்து போனால் இப்படிலாம் நம்ம யோசிப்போமே ஆனால் சஹாபிய பெண்கள் இப்படி யோசிக்கவே மாட்டாங்க குரானை தான் அணுவார்கள் குரான் தான் எனக்கு அல்லாவுடைய வார்த்தையை விட ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை இந்த மனுஷன் உலகத்தில் எவனும் சொல்லிட முடியாது அதைத்தான் அவர்கள் விரும்புவார்கள் இதற்கு நான் வரலாற்றில் உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்கின்றேன் பெரிய நீண்ட நடிகை சம்பவம் புகாரியிலேயே அவ்வளோ பெரிய சம்பவம் கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்தி புகாரியில் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹதீஸ்னா அந்த அந்த ஒரு சம்பவம் தான் ஐஷா ரதி அல்லா உனஹா அவர்கள் மீது சுமத்தப்பட்ட அவதூர் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவம் இந்த சம்பவத்தை பொறுத்தவரையில் இது நீண்ட உடைய நிறைய சம்பவம் ஐஷா ரதி அல்லா உனவர்கள் மீது அவர்கள் மீது ஒரு களங்கம் சுமத்தப்படுகின்றது அந்த களங்கத்திற்கு பல்வேறு விதமான ஊர் முழுக்க அவதூறுகள் பரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையில் ஐஷா ரதி அல்லா உனவர்களுக்கு இந்த செய்தி காதுக்கு போகுது காதுக்கு போகும் பொழுது அவங்க என்ன என்ன கேட்குறாங்கன்னு சொன்னால் இதை பற்றி ஊரில் என்ன பேசுகிறாங்க அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என் கணவர் அல்லாவுடைய தூதர் இது பற்றி என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத அவங்க ஆர்வமாக எதிர்பார்த்தது அப்போ ஆயிஷா ரதி அல்லாவனவருடைய விஷயத்தில் ரசூல் சல்லா அல்லா என்ன சொன்னாங்க ஆயிஷாவே நீ தவறளித்திருந்தால் அல்லாஹிடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் நீ தவறிழைக்கவில்லை என்று சொன்னால் அல்லா உன்னை தூய்மையாக்குவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஆயிஷா ரதி அல்லாவனவர்களுக்கு இது வந்து மனசில் கஷ்டத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு நம் கணவர் ஒரு நம்ம பக்கம் நின்று பேசுவார் நான் உனைய அப்படிலாம் நினைக்கல அப்படின்னு பேசணும்ல அப்படி தான் ரசூல் அந்த இடத்துல நடுநிலையாக பேசுகிறாங்க தவறு இழைச்சிருந்தா என்ன செஞ்சு நல்லா மன்னிப்பு கேடுக்க தவறு செய்யலைன்னு சொன்னால் என்ன செஞ்சுக்க நீ வந்து பொறுமையாக அல்லா உனையே வந்து செய்வான் தூய்மைப்படுத்துவான்னு சொல்கிறாங்க இதை சொன்ன உடனேயே ஐஷா ரதி அல்லா அவங்க ஒரு வார்த்தை பேசுகிற கண்களில் இருந்து மடம் மடம் மடம்னு கண்ணீர் கொட்டுகின்றது கொட்டினதுக்கு பிறகு சொன்னாங்க இந்த இடத்துல நான் வேறு எந்த வார்த்தையும் நான் பேச விரும்பவில்லை நான் இதே பேசுகிறேன் தெரியுமா சொல் அவங்க சொல்கிறாங்க யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் யூசுஃப் அலை இஸ்லாம் அவர்களை தொலைத்து விட்டு யாக்கூப் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன வார்த்தையை அவர்கள் சொன்னார்களோ அந்த வார்த்தையை நான் சொல்கின்றேன் என்ன சொல்கின்றேன் நான் அழகிய பொறுமையை மேற்கொள்ள போகின்றேன் நான் அழகிய பொறுமையை மேற்கொள்ள போகிறேன் என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்களே யூசுஃப் யா யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்க நான் அழகிய பொறுமையை நான் மேற்கொள்ளப் போகிறேன் பொறுமையை மேற்கொள்கிறாங்க அல்லா அவர்களை தூய்மைப்படுத்துகின்றான் அல்லா அவர்களை கண்ணியப்படுத்துகின்றான் இதெல்லாம் நடக்கின்றது இந்த இடத்துல நம்ம பெறக்கூடிய பாடம் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய அவர்களை வந்து அவர்களை வந்து சாய்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாரதூரமான விஷயம் அவங்க வாழ்க்கையில் சந்திக்கிறாங்க ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து வந்த வார்த்தை என்ன அல்லாவுடைய வார்த்தையை மேற்கோள் காட்டி அந்த அல்லாவுடைய வார்த்தையில் யூசுஃப் அலி இஸ்லாம் அவர்களை தொலைத்து விட்டு யாக்கூப் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்களே நான் அழகிய பொறுமையை மேற்கொள்ள போகின்றேன் என்கிற அந்த வார்த்தையை சொல்கிறாங்களே இந்த வார்த்தையை தான் நான் எனக்கு நான் ஆறுதலாக சொல்லிக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவர்களுக்கு மன ஆறுதல் எது தருகின்றது குரானுடைய வார்த்தைகள் தருகின்றது அப்போ குரானோடு
அதனுடைய பொருள் என்ன என்னென்னு தெரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சி செய்ய வேண்டும் எதற்காக இறக்கப்பட்டது அதுக்கான காரணங்கள் என்ன எந்த பின்னணியில் இறக்கப்பட்டது அது சம்பந்தமான ஹதீஸ்களை வாசிப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இப்படி நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது குரானுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு நெருக்கமாக இருக்கும் குரான் பல சந்தர்ப்பங்கள் நமக்கு வழிகாட்டும் நமக்கு மனசு சோர்வடையும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் குரான் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அது வழிகாட்டும் எப்பயாவது ஒருக்கு அத்தி பூத்தது போல குரான் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அது வழிகாட்டும் எனக்கு ஒரு ஒன்றும் கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதே நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் எப்பயாவது ஒருக்கா திறந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் அணுதினமும் திறந்து பார்த்து பழகும் பொழுது இது எனக்கு வழிகாட்டும் என்று நீங்கள் மனநிலையோடு திறந்து பார்க்கும் பொழுது குரான் அப்படி ஒரு வழிகாட்டுதலே தரும் அப்போ குரானுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இது மட்டுமல்ல இந்த நிறைய சம்பவத்தை சொல்ல முடியும் உமர் பின் ஹத்தாப் ரவுதி அல்லான் அவர்கள் அவர்கள் ஃபஜருடைய தொழுகையில் அதிகமாக ஓதப்படக்கூடிய ஓதக்கூடிய சூறானது இதே சூரத்து யூசுஃப் தான் இந்த சூரத்து யூசுஃபில் ஒரு நாள் இபுன் அப்பாஸ் ரவுதி அல்லாவும் சொல்கிறாங்க சூரத்து யூசுஃபை உமர் ரவுதி அல்லா அவர்கள் ஓதிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அது ஓதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அவங்க ஓதிக்கொண்டு ரொம்ப அதாவது வந்து நான் கடைசி சப்ளை நான் வந்து சேர்கின்றேன் உமர் ரவுதி அல்லா அவர்கள் ஓதக்கூடிய சப்தம் என் காதல் என்ன செய்கின்றது கேட்கின்றது அதில் குறிப்பாக ஒரு வசனம் வரும் பொழுது அந்த வசனம் வரும் பொழுது அவர்கள் தொண்டை குழியை விற்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் அழுக ஆரம்பித்தார்கள் என்ன வசனம் அந்த வசனத்தை பற்றி சொல்கின்றார்கள் அதாவது யாக்கூப் அலை இஸ்லாம் சொன்ன அந்த வார்த்தையை சொல்லியே சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க இன்னி அஷ்கு ஹுசி இன்னி பஸ்ஸி ஹுஸ்னி ஒயில் அல்லாஹி ஆயிலமும் சொல்கிறாங்க யாக்கூப் அலி இஸ்லாமுடைய மற்ற ஏனைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க இப்படி யூசுப்பை நினச்சி நினச்சி நீங்கள் அழுது உங்களை நீங்களே அழித்து கொள்வீர்களே போல இப்படி நீங்கள் கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவனை வந்து போயிட்டான அவன் நினச்சி நீங்கள் அழுதுகிட்டு இருக்கிறீங்க என்று சொல்லி அவர் சொல்லும் பொழுது யாக்கோ பலிசு நான் சொல்கிறாங்க இன்னமா அஷ்கு பஸ்தி ஒஹுஸ்னி இலல்லா அலமும் இனல்லாஹி மாலா தாளமோன் என் உள்ளத்தினுடைய கவலைகளையும் என் நெஞ்சத்தினுடைய சஞ்சலங்களையெல்லாம் என் ரப்பிடத்திலே தான் நான் ஒப்படைக்கின்றேன் இந்த வசனம் இந்த வசனம் என் உள்ளத்தின் கவலைகளையும் என் நெஞ்சத்தினுடைய சஞ்சலங்களையும் என் ரப்பிடத்திலே தான் நான் ஒப்படைக்கின்றேன் நான் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து சில விஷயங்களை பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்றேன் அது பற்றி நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் என்கிற இந்த வசனம் சூரத் யூசு பன்னிரெண்டாவது அத்தியாயம் எண்பத்தி ஆறாவது வசனம் இந்த வசனம் வந்த உடனேயே உமர் எல்லாம் அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அழுக ஆரம்பிக்கிறாங்க மரண வேலையிலே தொண்டை குழியிலே மரணம் நெருங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு மனிதன் எப்படி அழுகுவானோ அதே போன்று உமரதிகள் தான் அழுகிறாங்க தொழுகைக்கக்கூடிய உமரதிகள் அழுகிறாங்க கடைசி சப்பில் நிற்கக்கூடிய எனக்கு அந்த சப்தம் எனக்கு கேட்குது யார் சொல்றா இப்ன அப்பாஸ் ரதி அல்லா மன்மா சொல்றாங்க அப்ப நாம் கவனிக்க வேண்டும் குரானை அவர்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் ஏதோ போன போக்கில் ஓதக்கூடியதை பார்க்கல ஓதக்கூடிய வார்த்தை என் என் வாழ்வோடு தொடர்பு உடையது ஏதோ அவங்க உள்ளத்தில் கவலை இருந்திருக்கின்றது அந்த கவலைகளை எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் ஒப்படைக்கிறாங்க அது தொடர்புடைய ஒரு வசனம் வந்த உடனேயே அது அவங்க ஒன்று செய்கிற உள்ளத்தில் வந்து அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அவங்களை மீறி அழுக வருது குரானோடு நமக்கு இப்படி ஒரு தொடர்பு நெருக்கம் இருக்க வேண்டும் இது நாம் ரமலானுடைய மாதத்திலே அறிய வேண்டிய முதல் அம்சம் இவ்வளோ நாள் நம்ம குரானோடு எப்படி ஒரு தொடர்பில் இருந்தோமோ இல்லையோ இனிமேல் நான் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் குரானோடு தொடர்பில் இல்லாமல் குரான் வந்து எப்படி இருக்கணும் நம்ம வீட்டில்னு சொன்னால் சுலபமாக எடுக்கிற இடத்துல இருக்கணும் நம்ம டிவி ரிமோட்டு பாருங்கள் ஈஸியாக எடுக்கிற இடத்துல இருக்கும் டிவி ரிமோட்டே நீங்கள் பாருங்களேன் எல்லா பட்டனும் தேஞ்சிருக்கும் நான் ஆஃப் பட்டன் மட்டும் தேஞ்சிருக்காது சவுண்டு கூடுற பட்டனும் தேயும் அதேமாதிரி சேனல் மாத்திர பட்டனும் தேயும் எது தேயாது ஆன் ஆஃப் பட்டன் தேயாது ஏன்னா அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் நம்ம குரான் எடுத்து பாருங்கள் வாங்கினது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒவ்வொரு பக்கங்களும் பிறட்டம் அப்படி புது குரான் மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா அதிகமாக படிக்கலாம்னு அர்த்தம் அப்போ குரானை நம்ம வந்து சுலபமாக எடுக்கக்கூடிய இடத்துல வைக்கணும் அடுத்து அடிக்கடி குரானை எடுத்து வாசிக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த என்ன விஷயம் வந்தாலும் உடனே எடுத்து வாசிக்கணும் அப்படிங்கிற நிலையில் குரானை நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் குரானுக்கும் நமக்குமான தொடர்பு இப்படி இருக்கணும் இதுக்கு நான் சொன்ன ரெண்டு சம்பவம் சொன்ன ஒன்று ஐஷா ரதி அல்லா அவங்க தங்களுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய அவதூறு சம்பவத்தை எதிர்கொண்ட விதம் குரானின் மூலியமாகத்தான் அதே போல் உமர் பின் ஹத்தா பிரதி ஒரு ஆட்சி அதிகாரி ஆட்சி தலைவராக இருந்து கூட தன் உள்ளங்களுடைய கவலைகள் எல்லாம் நீக்கக்கூடியதாக குரானுடைய அல்லாவுடைய வார்த்தையாகத்தான் பார்த்தார்கள் என்கிற இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பார்க்க முடிகின்றது ரமலானுடைய மாதத்திலே அல்லாஹு ரபுல் தொடர்பு படுத்தக்கூடிய முதல் விஷயம் குரான் இரண்டாவது விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் பாவம் பண்ணி போ என்கிற ரெண்டாவது விஷயம் ரமலான் மாதத்தோடு தொடர்பு விஷயம் ரசூல் என்ன சொல்கிறாங்க
பாவ மன்னிப்பு தேடணும் பாவ மன்னிப்பு எப்படி தேடுவது எந்த நேரத்தில் தேடுவது எப்படி தேடுவது அல்லா சொல்லி காட்டுகின்றான் அவர்கள் சஹருடைய நேரத்தில் இஸ்திகார் தேடி கொண்டிருப்பார்கள் அஸ்தோஃபுல்லா அஸ்தோஃபுல்லா அஸ்தோஃபுல்லாங்கிற வார்த்தை எப்போ சொல்லுவாங்களா சஹருடைய நேரத்தில் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் சஹருடைய நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் டிவி ஆன் பண்ணியிருப்போம் டிவி ஆன் பண்ணி அந்த டிவியில் இந்த பயனோடு இந்த டிவியில் அந்த பயனோடு இதில் அது ஓடுதுன்னு சொல்லி எந்த நேரத்தில் எல்லா பயனும் என்ன சொல்லுவாங்க அஸ்தோஃபுல்லாம் சொல்லுங்க பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு மூணு நாலு சேனலில் பயணம் ஓடும் அந்த மூணு நாலு சேனல் பயணம் என்ன சொல்லுவோம் அஸ்தோஃபுல்லா கடைசியில் அந்த சகருடைய நேரத்தில் இஸ்தீஃபர் எல்லா நேரத்திலையும் தேடலாம் சகருடைய நேரத்தில் தான் நீ நியமான கொண்டு செய்வார்னு நல்லா சொல்கிறான் ஆனால் அந்த நேரத்தில் நம்ம செய்கிறது இல்லை அந்த நேரத்தில் கீழ்வானத்தில் இறங்கி அல்லா சொல்கிறான் இந்த மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய யாரும் இல்லையான்னு சொல்லி கேட்குறான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அதிகமாக அஸ்திகுஃபாரை கேட்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் தான் அல்லா அவன் கருணை மலையை பொழிகிறான் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒவ்வொரு நன்மை ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்களுக்கும் ஒரு நன்மையை நிர்ணயிச்சிருக்கான் இது இந்த காரியம் செஞ்சால் இந்த நன்மையை தருவேன் இந்த காரியம் செஞ்சால் இந்த நன்மையை தான் நிர்ணயிச்சிட்டான் ஆனால் நோன்புடைய விஷயத்துக்கு மட்டும் அல்லா எந்த நன்மையும் அல்லா நிர்ணயிக்கலை ஏன் நிர்ணயிக்கலை தெரியுமா அல்லா சொல்கிறான் அசௌமொழி அன உஜிசி பிஹி நோன்பு என்பது எனக்குரியது அதற்கு நானே கூலி கொடுக்கிறேன் அல்லா சொல்கிறான் நோன்புங்கிறது எனக்குரியது எனக்காகவே பசிச்சிருக்கிறான் அவன் எனக்காகவே தாய்த்திருக்கிறான் அதற்கு கூலிய நான் தான் நிர்ணயிப்பான் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை எல்லாம் தாண்டி ஒரு நன்மை அல்ல நிர்ணயிக்கிறான் அர்த்தம் அப்போ அந்த பசித்திருக்கக்கூடிய தாகித்து இருக்கக்கூடிய ஒரு அடியான் பாவ மன்னிப்புன்னு கேட்டால் மன்னிக்காமல் இருப்பானா இந்த நேரத்தில் பாவ மன்னிப்புங்கிறது அதிகமாக கேட்குற நேரம் அது அந்த நேரத்தில் செல்ல நோண்டிக்கிட்டு அந்த நேரத்தில் டிவியை பார்த்துட்டு கொடுத்ததுனால எந்த பிரயோஜனம் அடைய போவதில்லை செல்ல எப்போ வேணாலும் நோண்டலாம் எப்போ வேணாலும் டிவி பார்க்கலாம் ஆனால் இஸ்தீஃபார் கேட்கக்கூடிய ரமலானுடைய சகருடைய நேரம் இது போன்று கிடைக்கிறதுக்கு இனிமேல் பதினோரு மாதம் காத்திருக்கணும் அப்போ இந்த நேரத்தில் இஸ்தீஃபார் கேட்கணும் இஸ்தீஃபார் கேட்பதுனால என்ன நடக்கும் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அதிகமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் பரக்கத்து ரஹமத் ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லுவோம் எனக்கு அல்லா பரக்கத்து செஞ்சுருக்கிறான் எனக்கு ரஹமத்து செஞ்சுருக்கான்னு சொல்லுவோம் ரஹமத்து அல்லா என் மேலே கருணை முடிகிறான் பரக்கத்துனா என் வாழ்வில் செழிப்பை ஏற்படுத்துகின்றான் அபிவிருத்தியை செய்கிறான்னு சொல்லணும் இந்த ரஹமத்தும் பரக்கத்தும் செய்கிறேன்னு சொன்னால் நமக்கு அல்லா மன்னிப்பை வழங்கி இருக்க வேண்டும் மன்னிப்பு என்பதை அல்லா நமக்கு வழங்கிவிட்டால் நம்ம வாழ்க்கையில் ரஹமத்து வரும் யாசின் யாசின் யாசின்கிற சின்ன ஒரு 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 சூறாவை அந்த சூறாவினுடைய ஒரு புத்தகத்தை மட்டும் கல்லாப்பட்டியில் போட்டால் பறக்கத்து வரும் நினைக்கிறாங்க யாசின் சூறாவ வீட்டினுடைய ஹாலில் ஒட்டி வச்சுட்டா பறக்கத்து வரும்னு நினைக்கிறாங்க ரஹமத் வரும்னு நினைக்கிறாங்க ரஹமத்துக்கும் பறக்கத்துக்கும் அடிப்படை எங்க இஸ்திகாரில் இருக்கின்றது இதுக்கு ஆதாரம் தெரியுமா அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஆதம் அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் ஹவா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் சொர்க்கத்தில் அனுப்புகிறான் அவங்க ஒரு தவறு செஞ்சிடுறாங்க அல்லா வெளியேற்றுறான் வெளியேற்றின உடனேயே அல்லா அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த சில வார்த்தைகளை கொண்டு அவர்களுக்கு துவா செய்கிறாங்க இப்படி துவா செய்கிறாங்க தெரியுமா ரொம்பனா வலம்னா அன்ஃபுசனா இறைவா எங்களுக்கு நாங்களே நாங்கள் அநியாயம் செய்து கொண்டோம் ஃபைல்லம் தக் ஃபிர்லனா ஓ தரஹம்னா இறைவா நீ எனக்கு எங்களுக்கு மன்னிப்பை வழங்கவில்லை என்றால் நீங்கள் நீ எனக்கு எங்களுக்கு ரஹமத்து செய்யவில்லை என்றால் லெனக்கூ நன்ன மினல் ஹாசிரின் நாங்கள் நஷ்டவாளிகளாக மாறிவிடுவோம் என்று எல்லாம் சொல்கிறான் இங்கே முதல் என்ன சொல்கிறாங்க நீ ஃபைல்லம் தக் ஃபிர்லனா எங்களை மன்னிக்கவில்லை என்று சொன்னால் ஓ தரஹம்னா எங்களுக்கு ரஹமத்து செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் மன்னிப்பு இல்லாமல் ரஹமத் இல்லை மன்னிப்பு என்பது ஒரு மனிதனுக்கு அல்லா வழங்கிட்டான்னு சொன்னால் அவன் வாழ்க்கையில் ரஹமத் வரும் மன்னிப்பு கே செய்கிற பாவத்துக்கு எந்த மன்னிப்பு கேட்காமல் எனக்கு ரஹமத்தை கொடு எனக்கு பரக்கத்தை கொடு கேட்டால் நல்லா கொடுக்க மாட்டான் முதல்ல கேட்டை அங்கே ஓப்பன் பண்ணணும் முதல்ல இஸ்திகார் என்கிற கேட்டை ஓப்பன் பண்ணால் தான் எல்லாமே நடக்கும் சூரத் நூகுல சூரத் நூகுல எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றான் இன்னகு காண கஃபாரா நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே அதிகம் அதிகம் பாவ மன்னிப்பு தேடுங்கள் அவன் பாவங்களை அதிகமாக மன்னிக்கக்கூடியவன் அப்படி நீங்கள் அல்லாஹ்விடத்திலே பாவ மன்னிப்பு கேட்டால் அவன் வானத்திலிருந்து மழை இறங்குவான் மழை இறங்கினா நல்லா இருக்கும் புழுக்கமா இருக்கு வெக்க தாங்க முடியல வெயில் தாங்க முடியல அவதி போடுறோம் மழை இறக்குவதற்கு அல்ல காரணத்தை மழைங்கிறது ரஹமத் அல்லாவுடைய ரஹமத்துல ஒண்ணு மழை இதுல இறக்குவேன் நீங்கள் மன்னிப்பை கேட்டால் நான் மலை இறக்குவேன் அம்பாலிம் ஓ பனி உங்களுக்கு செல்வத்தை கொண்டும் பிள்ளைகளை கொண்டும் நான் உங்களை வலுப்படுத்துவேன்
ரசூல்லா சொல்கிறாங்க நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை சொல்கிறேன் எத்தனை அஸ்தவப்புறதா ரசூல்லாவுடைய முந்தைய பாவங்கள் பிந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டாச்சு அவங்க கேட்குறாங்க நான் ஒரு நாளைக்கு நூறு முறை பாவம் மணிப்பு தேடுவேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம எவ்வளோ பாவம் மணிப்பு தேடணும் நமக்கு முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுச்சுன்னு ஏதாவது உத்தரவாதம் இருக்குதா இல்லை ஆனாலும் அல்லாவின் தூதர் கேட்டாங்க மன்னிப்பு கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க சஹாபாக்கள் சொல்கிறாங்க அல்லாவின் தூதர் எங்களோடு உட்காந்துருப்பாங்க மஜ்ஜிலிஸில் உட்காந்து பேசிட்டு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க அவங்க பேசிட்டு எந்திரிச்சு போகிற நேரம் குறை ரொம்ப ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசுவதற்குள்ள அவர்கள் வாயில் இருந்து அஸ்தவுல்லா 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 என்று சொல்லி நூறு தடவையாவது அவங்க வாயில் இருந்து அந்த வார்த்தை வந்துடும் நாங்கள் நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டிருப்போம் அசூலாக எங்களோட உட்காந்து சும்மா சாதாரணமாக பேசியிருப்பாங்க அது ஒரு மசோராவாக இருக்கும் இல்லை சாதாரண மக்களோட அமர்ந்து பேசக்கூடிய பேச்சாக இருக்கும் பேசும் பொழுது அவங்க வாயில் இருந்து அஸ்தவுல்லாங்கிற வார்த்தை நூறு முறை வந்துடும் நாங்கள் எண்ணிக்கொண்டே இருப்போம் முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட அல்லாவின் தூதர் ஏன் அஸ்தவுல்லா கேட்கணும் ரஹமத்தை எதிர்பார்த்தார்கள் அல்லாவுடைய ரஹமத் வேண்டும் என்றால் நாம் அஸ்தவுல்லா என்கிற வார்த்தையை நாம் அதிகம் அதிகம் கேட்க வேண்டும் அதனால் இதில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ரெண்டாவது அம்சம் என்ன அஸ்தவ் இன்னும் இதை விட ரொம்ப இன்னும் நெருக்கமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் அஸ்தவுல்லா கேட்பதன் மூலியமாகத்தான் நமக்கு நமக்கு நம்ம துவாக்களே கபிள் செய்யப்படும் துவா கேட்பதனுடைய ஒழுங்கு ரசூலாக சொல்லும் என்ன சொல்கிறாங்க முதல்ல நீங்கள் அல்லாஹோ போகணும் ரெண்டாவது அல்லாவின் தூது மீ சலவாத்து சொல்லும் அல்லாஹ் மசல்லி அல்லா முகமது வாயா அலி முகமது கமா சலையத்தன் உதவுத அந்த செலவாத்தை ஓதணும் ரெண்டு மூன்றாவது நீங்கள் உங்களை நீங்கள் செஞ்ச பாவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்கள் தேவைகளை கேட்கணும் துவா கேட்கறதுல இது ஒழுங்கு இவ்வளோ ஒழுங்கு இருக்குது நேரடியாக உங்கள் விஷயத்தை அல்லாட்ட கேட்கறத விட முதல் அல்லாவை புகழ்ந்து அல்லாவின் தூது மீ செலவாத்து சொல்லி அப்புறம் அஸ்தவுல்ல கேட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் தேவைகளை கேட்டு அலமதுல்லாஹ் ரொம்பில் அலின்னு சொல்லி துவா ஓதி முடிக்கணும் ஒரு தனி மனிதன் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது அந்த ஒழுங்கு ரசூலாக சொல்லித்தராங்க அப்போ துவா கேட்பதுக்கு அங்கீகரிக்கப்படுறது கூட அஸ்தவுல்லா தேவைப்படுது நீங்கள் வரலாற்று ஒரு சம்பவத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் பல ஊர்களுக்கு பிரயாணம் செய்வார்கள் மார்க்க விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக தன் வாழ்வில் நடந்த ஒரு பயணத்தில் நடந்த ஒரு செய்தியை சொல்கின்றார்கள் கவனமாக நீங்கள் கேளுங்கள் ஒரு நாள் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ஒரு ஊருக்கு பயான் விஷயமா ஒரு மார்க்க சுருப்பொழிவை ஆட்டி விட்டு திரும்பி வருகின்றார்கள் இரவு தாமதமாயிருது வாகனம் கிடைக்கல ஒரு ஊரின் ஒரு ஊரினுடைய ஓரத்தில் நிற்கிறாங்க பள்ளியின் ஓரத்தில் நிற்கிறாங்க அந்த பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு தெரியல இவர் அம அகமது பின் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல்னு தெரியலை தெரிஞ்சிருந்தால் அவர் தங்கி வச்சுருப்பாங்க தெரியலை அவரை பள்ளியை மூட்டிட்டு போயிட்டாங்க பள்ளியெலாம் தங்க வைக்க முடியாதுன்னு போயிட்டாங்க ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒரு மனிதர் வந்து என் வீட்டில் வந்து நீங்கள் தங்குங்க அவருக்கும் தெரியாது இவர் அம அகமது பின் ஹம்பல்னு இருந்தால் கூப்பிட்றார் எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்குங்க அவருக்கு யாரோ உணவு கொடுத்து அவரை தங்க வச்சு எல்லாம் செய்கிறார் இமாம் அகமது ஹம்பல் ஹஜ்ஜத்துடைய நேரத்தில் எந்திரிச்சிறார் அந்த மனிதரும் எழுந்திரிச்சிறார் அந்த மனிதரும் எழுந்திரு விட்டு தொழுதுட்டு அவர் வீட்டு வாசல்லையே ஒரு ஒரு அதாவது காலை உணவுக்கு தேவையான காலை உணவு மக்களுக்கு செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உணவகம் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அந்த உணவகத்துக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாம் உரு தயார் செய்துக்கிறார் சப் அதாவது அதாவது கோதுமை மாவு செய்ய கோதுமை மாவு உமிழ்வுடைய செய்யக்கூடிய அந்த சப்பாட்டுக்காக வேண்டி மாவுகளை உருட்டி கொண்டு இருக்கிறார் இவன் மகமது பின் ஹம்பலும் காத்து கொண்டு இருக்கிறார் பஜ்ஜருடைய பாங்குக்காக வேண்டி இவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அவரை கூப்பிட்டு தங்க வச்சு சாப்பாடு கொடுத்தார அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இவர் அந்த மாவு உருட்டிக்கிட்டே வாய்க்குள்ள என்ன செய்கிறார் முணு முணுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் இவன் மகமது பின் ஹம்பல் கேட்குறாங்க என்ன நீங்கள் ஏதோ வாயில் முணு முணுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களே என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறார் இமாம் அகமது பின் ஹம்பல் சொல்கிறார் அதாவது அந்த மனிதர் சொல்கிறார் இமாம் அகமது பின் ஹம்பலுக்கு உபசரித்து அந்த மனிதர் சொல்கிறார் நான் அஸ்தோஃபுரல்லா என்று சொல்கிறேன் என்று கேட்குறார் அஸ்தோஃபுரல்லா என்று எத்தனை முறை சொல்லுவீங்க எத்தனை உருண்டை உருட்டுனா அத்தனை உருண்டை இன்னைக்கு நூறு சப்பாத்தி போட்டால் நூறு அஸ்தகப்பரலாம் இரநூறுனா இரநூறு எத்தனையோ அத்தனை சொல்லுவேன் அப்படியா இது சொல்வதன் மூலியமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது மாற்றத்தை உணர்ந்திருக்கிறீர்களா என்று சொல்லி இமா மகமது பின் அம்பல் கேட்குறான் அந்த மனிதர் சொல்கிறார் இப்படி நான் ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ இத்தனை முறை எத்தனை என் தொழில் என்ன வேலை செய்யணும் அத்தனை வேலையும் அஸ்தகப்பரலாம் சொல்லி பழக காலம் எல்லாம் என் பிரார்த்தனை அல்லா கபுள் செய்தா செய்யாமல் இருந்ததில்லை எதை கேட்டாலும் நல்லா கபுள் செஞ்சிடறான் எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிட்டான் அஸ்தகப்பர் நான் கேட்ட அன்றைக்கு நான் கேட்ட துவா எல்லாத்தையும் நல்லா கபுலாக்கிட்டான் ஒரே ஒரு விஷயத்த தவிரா என்ன விஷயம் இமாம் அக
இதில் பெறக்கூடிய பாடம் என்ன சாதாரண ஒரு உணவம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர் அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமாக சும்மா நம்ம ஏதாவது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது அசோ சும்மா வாய் மோ முழு முழுக்கு இந்த நேரத்தில் பாட்டு பாடலாம் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை யோசிச்சு கொண்டு இருக்கலாம் என்று நினைக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் அஸ்தோஃபுல்லா சொன்னோம் என்று சொன்னால் அந்த அஸ்தோஃபுல்லா வாழ்வில் எப்படிப்பட்ட தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது கேட்கக்கூடிய துவா அங்கீகரிக்கப்படுகின்றது கபுல் செய்யப்படுகின்றது சொன்னால் அன்பிற்கிறைய சகோதரிகளை அல்லாஹ் நீங்கள் வேலை வீட்டில் வேலை செய்கிறீங்க செய்து கொண்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் டிவி ஆன் பண்ணிவிட்டு நாடகத்தில் என்ன நடக்குது அவங்களுக்கு என்னாச்சு அந்த நாடகத்தை இவங்களுக்கு என்னாச்சுன்னு சொல்லி நம்ம கவனத்தை ஃபுல்லாக அதில் வைக்கிறத விட நம்ம வெட்டக்கூடிய காய்கறிகள் அஸ்தோ ஃபுல்லாக சொல்லலாம் செய்கிற ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வேலை கையில் செஞ்சுக்கிறது வாயில் அஸ்தோ ஃபுல்லாக சொல்லலாம் இது எவ்வளோ பெரிய இது சாதாரண நாளில் செய்யணும் ரமலானுடைய மாதத்தில் எவ்வளோ செய்யணும் அப்போ இந்த ரமலான் மாதத்தில் செய்ய வேண்டிய மிக அடிப்படையான ரெண்டாவது அம்சம் அஸ்தோ ஃபுல்லா இஸ்திஃபார்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது ஒரு அம்சம் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் தர்மம் செய்யக்கூடிய விஷயம் இதில் தர்மத்தோடு தொடர்பு படுத்தி எல்லாம் பேசுகின்றான் ரசூல் சொல்ல அல்லா வலி சமர்கள் ரமலானுடைய மாதத்திலே எப்படி சொல்லுவாங்க ரமலானுடைய மாதத்திலே அல்லாஹின் தூதர் அஜுவதன்னாஸ் மனிதர்களிலேயே அதாவது மிகப்பெரும் குடைவலாக அல்லாவின் தூதர் இருந்தாங்க வீசி அடிக்கும் காற்று எவ்வளோ வேகமாக வந்து நம்மளை செல்லுமோ அதே போன்று தன்னிடத்திலே வரக்கூடியவர்கள் எல்லாம் அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்கக்கூடியவர்களாக சுல் சல்லா வலி சமர் இருந்தார்கள் அதில் அல்லாவிடத்தில் பொருத்தம் இருக்கின்றது என்று சொல்லி கொடுத்தார்கள் சொன்னாங்க இத்தகைனார் ஒலோ விஷிக்கு தம்ரா பேரிச்சம்பளத்தின் ஒரு துண்டை தர்மம் செய்தாவது நீங்கள் அல்லாவிடத்திலே நரகத்திலிருந்து பாதுகாவல் தேடுகொள்ளுங்கள் நாங்கள் ஒரு பேரிச்சம்பளத்தை ஒரு மனிதனும் சாப்பிட முடியும் அது உங்களுக்கு கிடைச்சா கூட அதில் ஒரு பகுதி யாருக்காவது தர்மம் செஞ்சாவது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நரகத்திலிருந்து உங்களை காத்துக்கிருக்கேன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் தான தர்மம் ரசூல்லா வந்து பெருநாளுடைய சொத்துவாளர் சொல்கிறாங்க பெண்களே நான் உங்களை அதிகமான நரகத்தில் பார்க்குறேன் நீங்கள் தர்மம் செஞ்சு நரகத்தில் காப்பாற்றிக்கிறீங்கன்றாங்க பெருநா அன்றைக்கு நான் கழுத்துலையும் காதலையும் கிடக்கக்கூடிய தங்க வளையங்களை அல்லாவுடைய பாதையில் செலவழிக்கிறாங்க அந்த சாமிய பெண்களுக்கு தெரிந்தது நான் போட்டிருக்கக்கூடிய ஜோஸ் ஆலுகாஸ் ஜோய் ஆலுகாஸில் போட்டிருந்த நகையை விட நரகத்துடைய வேதனை கடுமையானது என் நரகத்துடைய வேதனை வேண்டாம்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாங்க தூக்கி போட்டாங்க எந்த என்னைக்கு சொன்னாங்க பெருநாளுடைய உரையில் வச்சு சொன்னாங்க பெருநாண்டிக்கு தான் அதை யார்ட்டா நம்ம கா பெருநாண்டிக்கு யார்ட்ட காட்டுறதுக்கு நம்ம மாட்டிருப்போம் ஆனால் அதை கரெக்டி கொடுக்க சொல் ஓ கலர் அதை கரெக்டி கொடுக்குறாங்க எதுக்கு அல்லாஹ் விடத்திலே மன்னிப்பை பெற வேண்டும் ஆக தர்மம் என்கிற சிந்தனை ரமதானுடைய மாதத்திலே ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய முக்கியமான அமல்கள் உண்டாக இருக்கின்றது அப்போ இந்த ரமதானோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்ட அமல்கள் ஒன்று குரான் குரானோடு நமக்கு தொடர்பு எப்படி இருக்குன்னு ஆரம்பத்தை சொன்னேன் ரெண்டாவது இஸ்திஃபார் அல்லாஹ் விடத்தில் அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு தேடுதல் என்கிற விஷயம் மூன்றாவது மூணாவது விஷயம் என்னது தர்மம் தான தர்மங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் அதிகமாக தர்மங்கள் செய்ய ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இரண்டு மலக்குகள் பூமியில் இறங்குறாங்க அந்த மலக்குகள் சொல்கிறாங்க இறைவா யார் இன்றைக்கு உன் பாதையில் செலவழிக்கிறார்களோ அவருடைய பொருளாதாரத்தில் நீ வரக்கத்து செய்வாயாக இன்னொரு மலக்கு சொல்கிறாங்க இறைவா யார் இன்றைக்கு உன் பாதையில் செலவழிக்கவில்லையோ அவன் பொருளாதாரத்தில் என்ன செஞ்சிரு அவனுக்கு அப அபிவிருத்தி எடுத்துரு அவனுக்கு அபிவிருத்தி எடுத்து அவனுக்கு சிரமத்தை கொடுத்துருன்னு சொல்லி சவிக்கிறார்கள் என்று ரசூல் சொல்லா சொல்கிறாங்க அன்பிற்கினிய சகோதரிகளே இன்றைக்கு மோ இன்றைக்கு நான் ஏதாவது இன்னைக்கு இரவு தூங்க போகிறதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சதகா செஞ்சேன் ஏதாவது தர்மம் செஞ்சேன் அந்த பிரார்த்தனையுடைய பட்டியல் நானும் சேர்ந்துக்கிட்டேன்ங்கிற நிலைக்கு வந்துடும் ஏதாவது ஒரு தர்மத்தை செஞ்சுருக்கேன் அப்படிங்கிற நிலையை ரமதானுடைய மாதம் நமக்கு கட்டுத்தர வேண்டும் இந்த மூன்று விஷயங்களை மையப்படுத்தி நமது வாழ்க்கையினுடைய அமல்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதை தாண்டி நம்ம முன் சுண்ணத்து பின் சுண்ணத்தை ரமதான மாதத்தில் அதிகமாக தொழுகணும் குரானோடு தொடர்பில் இருக்கணும் காலை மாலை ஓதக்கூடிய விக்கிரிகள் அவுராதுகளை நாம் அதிகமாக ஓத வேண்டும் நல்ல விஷயங்களை பேச வேண்டும் பயான் எழுச்சி கலந்து கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் செய்யணும் இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறார் இதையெல்லாம் செய்யக்கூடிய நம்மள்கிட்ட இந்த அமல்கள் எல்லாம் அல்லாவிடத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படணும்னு சொன்னால் ஒரு நிபந்தனையாக அல்லா வைக்கலாம் எந்த அமலுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு நிபந்தனை இருக்குது இப்போ இப்ராஹிம் அலிஸ் நம்ம வந்து கவுமுத்துலாவும் கட்டி முடிக்கிறாங்க வாப்பா அம்மாவும் கட்டி முடிக்கிறாங்க கட்டி முடிச்சுட்டு அதை தவாப் செஞ்சுக்கிட்டே துவா செய்கிறாங்க ரப்பானா தகப்பல் மின்னா இன்னக்கு அந்த சமீபாளி இறைவா எங்கள் புறத்திலிருந்து இதை ஏற்றுக்கொள்வாயாக கட்ட சொன்னது அல்லா தான் கவுமுத்துலாவோ புனர்நிர்மாணம் செய்ய சொன்னோம் அல்லா கட்டிட்டாங்க கட்டிட்டு இதை நீ அக்செப்ட் பண்ணிட்டியா அக்செப்ட் பண்ணிடு இறைவா நபி கேட்குறாங்க அல்லா உற்றத்தோடு சொல்லக்கூடிய நபி கேட்குற ஏவா எங்
ஃபஜரில் ஒரு மலைக்கு இறங்குவாங்க அவங்க அசருக்கு போயிடுவாங்க அசருக்கு ஒரு மலைக்கு வருவாங்க அவங்க திரும்ப ஃபஜருக்கு போவாங்க அவன் ஃபஜர்லேருந்து அசர் வரைக்கும் என்ன செஞ்சானோ அந்த செய்திகளெல்லாம் அசர் அசர் தொழு தொழுது உட்பட செய்து அல்லாட்ட கொண்டு போய் கே சேர்ப்பாங்க இவங்கெல்லாம் இறைவா இந்தந்த காரியங்கள் அசர் வரைக்கும் செஞ்சாங்கன்னு போவாங்க அசருக்கு வந்த மலைக்கு மறுநாள் ஃபஜருக்கு போவார் அசரில் வந்து ஃபஜர் வரைக்கும் என்ன செய்ய இப்படி ஒவ்வொரு தரப்பில் ஒவ்வொரு மலைக்கள் இருக்காங்க மலக்குகள் வந்து நிறைய விஷயங்களுக்காக அமர்த்தப்பட்டிருக்காங்க எல்லாம் சொல்லி காட்டுங்கன்னா பல் முதப்பிராத்தி அம்ரா பல காரியங்கள் நிர்வகிக்கக்கூடியவர்கள் மலக்குமாறு அதில் ஒரு மலக்கு தான் என்னென்ன கிழமை இறங்குவாங்க என்ன கிழமை இறங்குவாங்க திங்கக்கிழமை ஒரு மலக்கு வியாழக்கிழமை மலக்கு இறங்குவாங்க திங்கக்கிழமை இறங்குற மலக்கு வியாழக்கிழமை ஏறிடுவாங்க வியாழக்கிழமை இறங்குற மலக்கு திரும்ப என்ன செய்வாங்க திங்கக்கிழமை ஏறிடுவாங்க இப்போது இந்த திங்கக்கிழமை இறங்குற மலக்கு இருக்காங்கல்ல இவன் திங்கக்கிழமையிலேருந்து செய்த செயலை அப்படியே கண்காணிச்சு வியாழக்கிழமை எடுத்துகிட்டு போவாங்க இப்படி எடுத்துகிட்டு போய் எல்லா இறைவா இவங்களாம் என்னென்ன நல்ல காரியங்கள் செஞ்சாங்க இறைவான்னு சொல்லி எல்லாட்ட ஒப்படைச்சிடுவாங்க போய் சேர்ந்துடும் அதேமாதிரி வியாழக்கிழமை இறங்குறவங்களுக்கு திங்கக்கிழமை கொடுப்பாங்க வசூலாக சொல்கிறாங்க இதில் ஒரு அடியான் செய்யக்கூடிய எல்லா நல்ல அமல்களும் அல்லாஹ்விடத்தில் உயர்த்தப்பட்டுவிடும் இரண்டு நபர்களை தவிர யார் தெரியுமா யார் தெரியுமா தனக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மனக்கசப்பின் காரணமாக தங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உரையாடுகளையும் உறவுகளையும் முறித்த நிலையில் வாழக்கூடியவர்கள் தங்களுக்குள்ள சின்ன மனக்கஷ்டம் இருக்கும் அந்த மனக்கஷ்டத்தில் என்ன செய்ய மாட்டாங்க பேசவே மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள பேச்சுவார்த்தையே இருக்காது உறவை முறிச்சுட்டு இருப்பாங்க அந்த உறவை முறிச்சு கொண்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அமல் என்ன செய்யப்படாதான் யுக்பலஹா அது மேலே போகவே போகாது கீழேயே நின்றும் ஏன் ஏன் நின்றுது உறவை உறவை முறிக்கு உறவை முறிச்சுட்டா முடிஞ்சு அவ்வளோதான் வானம் பூமி சூரியன் சந்திரன் எல்லாத்தையும் நல்லா படைச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உறவுங்கிற அம்சம் அல்லாவுடைய அரிசியை பிடிச்சி கேட்டுச்சான் இறைவா எல்லாருக்கும் நீ தீர்ப்பு வழங்கிட்டேன் ஏன் விஷயத்துக்கு என்ன தீர்ப்பு வழங்குற என்று உறவுங்கிற அம்சம் கேட்கும் பொழுது அல்லா சொன்னா உன்னை ஒட்டி வாழ்பவர்களோடு நானும் ஒட்டி வாழ்கிறேன் உன்னை வெட்டி வாழ்பவர்களோடு நான் வெட்டி ஒட்டி வாழ்கிறேன் உன்னை முறிச்சிக்கிறாங்களா நான் அவங்கள நான் முறிச்சிறேன் உன்னை ஒட்டி வாழ்றாங்களா நான் ஒட்டி வாழ்றேன் அல்லா சொன்னா அல்லா ஏதுக்குள் ஜன்னத்தை காத்தி ஒன் உறவுகளை முறிப்பவர்கள் சொர்க்கம் செல்லவே மாட்டார்கள் நீ எவ்வளோ நல்ல மலை செஞ்சாலும் செய்கிற காரியமெல்லாம் உயர்தரமான நல்ல மலை செஞ்சுட்டு உறவை முறிச்சுட்டு நம்ம இருந்தவங்க சொன்னால் என்ன செய்யப்படாது என்ன செய்யப்படாது அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத நிற்கிறேன் சோதனைகளே யாராவது நம்ம சொந்த மதத்தில் நம்ம சொந்த மதத்தில் கணவன் வகையில் மனைவி வகையில் சகோதரன் வகையில் கணவனுடைய தாய் தந்தை கணவனுடைய கூட பிறந்தவங்க மனைவியோட கூட பிறந்தவங்க நம்ம தம்பியோட மனைவி அண்ணனோட மனைவி இப்படி யாரையாவது சண்டை புகார் நிறுத்துன்னு சொன்னால் அல்லாவுக்காக வேண்டி போய் பேசுங்க ஏன் உங்கள் அமல்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்யுங்கள் இது மகத்தான நன்மை ஏற்படுத்தி தரும் ஆகவே உறவுகளை முறித்த நிலையிலே நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சொர்க்கம் உறுதி இறுதி ஒரு பெண்மணி பற்றி சொல்லப்படுகின்றது அல்ல என்று இந்த பெண்மணி இரவு முழுக்க நின்று வழங்குகிறாள் பகல் முழுக்க நோன்பு நோக்கிறாள் தான தர்மங்களை செய்கிறாள் இந்த பெண்ணை பற்றி நீங்கள் என்ன கருத்து சொல்றீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு கடைசியாக சொன்னாங்க ஆனால் இந்த பெண்ற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஒரு சின்ன ஒரு பூனைக்குட்டியை வச்சு வீட்டில் வச்சு தொந்தரவு செய்கிறாள் மற்றொரு ரிவாயத்தில் எப்படி ஒரு சொன்னால் அந்த பெண்மணி தன் அண்டை வீட்டாருக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறாள் ரெண்டு விதத்தில் ரிவாயத்து வருது ஒன்று தன் வீட்டில் வளரக்கூடிய பூனையை கட்டி வச்சு தொந்தரவு கொடுக்குறாள் இன்னொன்று என்ன தன் அண்டை வீட்டாருக்கு தொந்தரவு செய்கிறாள் ஆனால் தஹஜித் துலுக தான தர்மம் விக்ரு அவுராது புலானு ஹைலைட் எல்லாம் இப்படி பிரச்சனை இருக்குது ரசூலா சொன்னாங்க ஹீ அஃப் இன் நார் அவள் நரகத்திலே தான் இருப்பாள் என்று சொன்னாங்க அன்றைக்குனே சோ நாம் செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்கள் இல்லை நாம் காட்டக்கூடிய கருணை நாம் காட்டக்கூடிய இரக்கம் நாம் நம் சொல்லாத மண்ணா இரகம் வலா இரகம் மனிதர்கள் மீது கருணை காட்டா உயிரினங்கள் மீது கருணை காட்டாதுன்னு அல்லா கருணை காட்ட மாட்டான் அப்போ நாம் கருணை காட்டி பழக வேண்டும் உயிரினங்கள் மீது உறவுகள் மீது ரகம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையே நம் நம் காட்டணும் சொன்னால் நமது அமல்களை அங்கீகரிப்பான் நம் மீதும் அல்ல ரஹமத்தை பொழிவான் ஆகவே இது அடிப்படையாக வச்சு ரமலான் மாதம் முழுக்க நோம்பு நோட்டு நம்ம உறவு முடித்த நிலையில் பெருநாள் திடலில் சந்திக்கும் பொழுது யாருமே பேசாமல் மூஞ்ச முகத்தையும் பார்த்து திருப்பிக்கிட்டு போனோம் யார் இவங்கன்னு கேட்டால் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நெருக்கமான உறவினர்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னு சொன்னால் முப்பது நாள் நோம்பு நோட்டுறது எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது முப்பது நாள் இரவு உணக்கம் செய்வதில் எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது ஆகவே உறவுகளை முறித்து வாழ்தல் என்கிற இந்த மோசமான வியாதி நம்மளிடத்தில் போக வேண்டும் அல்லாஹு ரபுல் ஆளுமின் மிக வார தூரமான விஷயமாக சொல்லலாம்
அந்த வசனத்தில் இறுதியில் பேசுகிறான் என்ன பேசுகிறான் ஒத்தக்குல்லாக அல்லதி தசா அருணம் பிஹி வல்லாம் எந்த உறவுகள் விஷயத்திலே நீங்கள் நடந்து கொண்டீர்களோ அந்த உறவுகள் விஷயத்திலே நீங்கள் அல்லாவை பயந்து கொள்ளுங்கள் அது மட்டும் நீங்கள் விசாரிக்கப்படுவீர்கள் என்கிற எச்சரிக்கை எல்லாம் சொல்கின்றான் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் இதில் நாம் கவனம் செலுத்தி ரமலான மாதத்தை சரியாக பயன்படுத்தி சொர்க்கத்தில் என்னுடைய கூட நல்லடியார்கள் இறைவன் நம்மை சேர்த்து வைப்பானாக வாகிர் தாவான் அலமது இல்லாஹி ரபுல் அலமீன் அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து